Katika watu ambao binafsi mimi huwa naonea huruma sana linapokuja swala la mental health basi gigi ni moja kati ya watu ambao mimi nawahurumia sana kutokana na mikiki mikiki heka heka ambazo wamekuwa kizipitia za hapa na pale. Sasa kuna hii issue hii ya kuvuja kwa zile video zake zile najua vijana wahovyo wengi sana mliziona. Sasa ile kitu um, nadhani katika career ya gigi tangu anaanza kuwa mwanamuziki anaingia katika industry mpaka anafika hapa kuna kitu ambacho kiliwahi kumuumiza kama zile video zake kuweza kuvuja. Sasa Mange Kimambi ndiye mtu ambaye alivujishaga zile video wote tunajua. Na sasa hivi bwana um, Gigi of course kwanza alishazungumzia ilo swala na alisema limemuumiza kiasi gani mpaka kufikia hatua ya kutaka kujiua. Na juzi kati hapa kama nyinyi mko active kwenye mitandao mliona. Mliweza kuona Gigi um, I mean Mange aliposti kwa muda wa sekunde kadhaa post ambayo ilikuwa nasema kwamba hii hapa video nyingine Gigi Mane ikiwa inathibitisha kwamba Gigi alikuwa anajua kama anarekodiwa lakini baada tu ya sekunde kadhaa akafuta ile post na hakuposti hiyo kitu kwenye huko uh, kwenye app yake kuendelea kumuumiza huyu mwanadada sasa juzi kati hapa Uh, gigi tuliona akiwa na trend yuko na mvulana mwingine ndo boyfriend wake akawa na post kwenye Instagram eh, anaandika makopa kopa pale lakini sasa kilichokuja ku happen ni kwamba baada ya wiki kama mbili hivi tukaona kwamba watu hawa hawako tena pamoja sasa ukiachilia mbali tu kutokuwa pamoja kuna 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 hii issue hapa ambayo Mange ameipost tena juzi na kusema kwamba kumbe yule boyfriend wa Gigi ni upinde. Nadhani mnaelewa mtu anaposema upinde yani rainbow kwamba anajihusisha na vitendo ambavyo sio vizuri vile. Sasa Mange baada ya kupost hayo mambo uh, Gigi akawa amepanic tena kama mnavyojua jamani. Huyu msichana anapitia vitu vingi sana na sometimes anahitaji mtu wa kumhug na kumwambia pole, ataisha na nini. Lakini badala yake anayokumbana nayo kwenye dunia ndo kama hayo hapo. Sasa baada ya hiyo issue kutokea Gigi akawa amemchamba ame Mange takuwekea kichambo chake usikilize alafu utakuja kuona pia mange alichokijibu yani ni huzuni tu. Hey, mtu kwa anachotoa ila lakini my name you really putting my name everywhere. Ah ulikuta kumpost mtu mwingine. Sungesema tu kijana ni yeye ni, ni choko ni gay but my name everywhere. My name every time. I'm not a homo, I'm not lesbian, I'm straight mange unanikwaza sana. Mimi natumia vitu vingi sana ya familia yako ziko kwenye DM yangu vya wanao like I never wanna hurt your family because that's not this that's not your then sio makosa yao it's you nakutana na mdogo wako sijui hapo yule bonge nani anili kimambi ananitongoza I never shame him for you but you why yani sijai kumwataki mtu yote na naweza man i'm fucking crazy i'm not normal if if you are psycho i'm psycho if you're bipolar it's okay mtu kwa ratu ila lakini ma... ah yeah ni unani investigate yani wewe ni my own spy you really wanna know mimi nakuomba kwanza sasa hivi usihangaike tena okay don't check on me nikupe mwenyewe vitu vyangu post ana mengi wajui. Okay, you think you know me? Nikupe mwenye post. Afu hela tugaane. Umchezo wa kutajirika mwenyewe kwa kutumia jina langu, mimi sikubali na nitengwa brand na fanya photo shoot. My friend, I don't know you. I don't know you. I don't know you. Na mimi wanaukumbia kifo ni wengi na mimi ni mmoja nikuombea maisha cuz I want to surprise you. Yeah, my Basi sawa. Sasa baada ya Gigi kuweza kuposti hii video, I mean, alikuwa live na alikuwa anajitahidi sana kuzungumza kwa uchungu vitu vyote ambavyo uh, anakwazwa na Mange Kimambi linapokuja swala la kumuongelea ama kumposti. Mange akawa amezirepost hizi video kwenye ukurasa wake wa Instagram na kumwandikia ujumbe Gigi. Ujumbe wake ulikuwa unasomeka hivi. Kumbe wakati nimelala nilichambwa na hamniambii jamani. Gigi, tatizo lako ni moja tu. Unapenda sana attention za kipuuzi. Halafu ukipewa hizo attention unalalamika. Utajiliza kuhusu hiyo video hadi lini? Hebu acha kutafuta attention wewe. Ziliachiwa video za ex za risali moja za kina Kim Kardashian na kusambaa dunia nzima na hakulia kiboya boya hivyo. Instead alitumia ile video kuwa tajiri. 
kimkadasha ni yule pale anaalikwa mpaka ikulu na maraisi. Watu wa shasa hao hata kama aliwahi kuachia video lisale moja. Wewe sasa bado unaendelea na ujinga wako wa kunywa matapu tapu na kuingia live kuongea upuuzi. Mpaka babangu umemtukana kwenye hiyo live yako. Eti najikuta eti nakutaja taja. We vipi? Wewe sasa yule kijana ni singemtaja ama eh, ningemtaja tu kwa jina lake nani anayemjua? Sisi tunamjua kama bwana yake gigi. Kama hutaki jina lako kutajwa, basi acha kubeba vinuka mkojo. Kila siku unafanya drama, halafu ukipostiwa unajiliza. Gigi, adui yako mkubwa hapa duniani ni Gigi. You are own worst enemy. Mimi niliona potential yako toka naanza app. Na ndo mtu maarufu pekee nilikufuata wakati naanzisha app ili eh, nikakupatia mchongo. Yaani nikakupa kipindi na mshahara wa kuanzia wa laki nane pa month tuka negotiate mpaka milioni moja nikakubali which i'm sure by now eh, by now two years later labda ningekuwa na kulipa millions ila ulinijibu nini ulikubali kazi uh, ulikubali kazi vizuri tu eh bwana hapa hapa mwanzo ame edit lakini mwanzo ali mention Raytox akasema kwamba angemlipa millions kama ambavyo anamlipa Raytox sasa anaendelea kusema kwamba Uh, nika, uh, ulinijibu nini ulikubali kazi vizuri tu then nikakwambia tuna ofisi yetu na lazima uwepo ofisini saa tatu asubuhi siku tano za wiki ukanijibu nini ukasema huwezi kuamka asubuhi kwa sababu unapenda sana pombe inabidi ulewe kila siku nikakwambia hapana siwezi kuwa na mtu hana discipline ya kazi ndio maana nawashangaa sana watu wanaokuonea huruma eti kisa single mother single mother anakataa kazi kisa anapenda sana pombe I'm sure wapo watu wameoffer lakini eh, ila kwa mka asubuhi sasa ndio hutaki kisa kulewa. Kwa kifupi gigi wewe unalaana tu. Unaona bora umlishe mwanao kwa kufanywa vitu vya ajabu na kurekodiwa na kina chuma cha chuma instead of getting a ready job ili usiwe na haja ya kujiuza. Kutwa kujitia kichaa mangunge kila ambacho eh, kinafanya wenziwa kudharau then wakikudharau unaumia. Hivi unadhani nani mwenye kili timamu anaweza kufatana na wewe? It's too late to change. Badilika wewe. Acha kujitoa akili. Huyo ni Mange. Na ujumbe huu umemuendea gigi. Kisha comment is zimedropiwa. Watu wengi wakawa wanashangaa kwamba what's happened? Gigi alipatiwa kazi ya milioni moja akakataa. Kuna wengi anasema kwamba watu wanatafuta kazi hata ya kulipwa 2020, alafu kuna mwingine anakataa kazi ya laki nane ambayo hata hajaisomea. Kisa eti kuamka asubuhi. Mwingine anasema kwamba mamwambia ukweli hasa hapo mwishoni abadilike yeye na abadilike kwa sababu pia yeye ni mama. Kwa single mother ahusiane na kujichetua eh, kitabia. Kuna huyu anasema kwamba single mother haimaanishi ufanye vitu vya ovyo. Ni tabia na hulka yake mtu na adui wa nafsi ni nafsi yake mwenyewe. Sasa guys kabla uh, sijaendelea mbali zaidi nataka nikupe story kuhusiana na yule uh, story behind kuhusiana na yule boyfriend wa Gigi ambaye amezua kizaza. Sasa Uh, tumalizie hii comment ya mwisho alafu turudi katika hiyo issue. Huyu anasema kwamba single mothers haimaanishi ufanye vitu vya ovyo ni tabia na hulka yake. Mtu na adui binafsi ni binafsi ya mtu mwenyewe. Ukishindwa kuishinda nafsi ni hasara sana. Allah atuhidi mtihani mkubwa. Uh, kukawa na reply hapa ambayo inasomeka kwamba ukweli anajikaza tu lakini ile video mpaka aje akae nomo atachukua muda mrefu sana kwa mila zetu za kitanzania bonge la aibu fanya yote lakini sio x sambaye maana angezima data kwa muda kisha akarudi uh, tena kuwa single mother sio kilema yule mwamba ambaye mlikuwa mnamuona yuko kwenye mahusiano na gigimane Story behind inasema kwamba yule jamaa alikuwa um, katika misha za kikazi. Hakuna mahusiano yote ambayo alikuwa anaendelea baina yake na Gigi. Lakini sasa sehemu ambayo anakosea Gigi ni ndogo sana. Gigi anafanya vitu ambavyo kwenye jamii vinakuja kuonekana katika taswira tofauti. Kwa mfano ile kiki ya kwamba yeye na yule kijana ni mtu na mpenzi wake. Uh, jambo la kwanza watu wengi wataamini, jambo la pili inaonekana kuna age gap kubwa sana so gigi anaaminika kwamba anapenda watoto lakini kumbe maskini ya Mungu wala hakuwa mpenzi wake isipokuwa alilipwa kwa ajili ya kumpromote yule kijana kwa kazi yao ya UDJ ye pamoja na wakru yake huko wanajua wenyewe wanapiga wapi UDJ na nini so uh, kijana kawa anatafuta fame ili kazi zao ziweze kwenda vizuri kama mnavoelewa kwamba kuna baadhi ya kazi bwana ukipata kifame fame kidogo hivi inakuwa ni easy sana wewe kuweza kutoboa kupata deals kwa hivyo yani so gigi alilipwa na akawa amefanya kama ambavyo alitakiwa kufanya
<coughs> Lakini sasa watu wakawa wameamini, unajua wabongo wengi mara nyingi wanaamini kila kitu. Lakini kinachoshangaza zaidi ni kwamba mpaka mange ameamini ama ndo anaishi na akili za wabongo. Kwa sababu mara nyingi wabongo wamekuaga hawafanyi utafiti kabisa linapokuja swala la habari hizi zimetumwa tu kwa mtandao basi watu wanaamini eh hawaangalia the red flags wa wanaamini tu kwamba hii ni kweli. So kilichotokea kwa yule kijana ndo hivyo hakukuwa na mahusiano yana yote na ndo maana alidumu kwa muda mfupi sana wiki mbili mkataba ukawa umeisha eh, wa hiyo kazi na maisha mengine yakaendelea. So swala la kuhusishwa yeye na huyo kijana kwamba Mange kaandika kwamba bwana yake gigi uh, Mange hapo ana makosa kwa sababu sisi bila gigi tusingemjua yule kijana au sio na masuala ya upinde na nini anajua mwenyewe huko. So guys, hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa wiki hii palichemka lakini palichemka chini chini hapa ku sana. Watu wengi hamkuweza kuiona hii um, sakata la gigi na mangi. Mimi sina la ziara guys. Hakikisha unaendelea kubaki na sisi kwa kusubscribe na niwatakie wakati mwema. Bye bye.